Hola. Hi, teacher. Hi, teacher. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay. ¿Me escuchan bien? Yes, sí. teacher. Si sí, es que de repente me salía un, una notita y no estaba segura. All right, very good. Aquí está. So, how are you? Iris Regina, Sandrita, Azalia, Claudia. Juan, lo extrañamos ayer. All right, Rosa, hello. Hi, Edith, Marcela, Silvia, Ruth, Maria Julia, Stephanie, Bunny. All right, Iris Rosario and Walter. Excellent, guys. Very good. Welcome to another class. All right, so today is Wednesday. Tenemos una clase, aparte de hoy, obviamente, una clase más y terminamos la segunda semana. All right, and we're finished. Super fast. All right, vamos volando. All right, so let's see. Y después de eso tenemos dos semanas que serán igual de rápido. Así es que hay que ponerse las pilas por ahí. A ver, hoy recibí um, un... un um, una tarea. No es que me la tengan que mandar, pero si ustedes pueden me las mandan y yo con mucho gusto las leo. All right, ahí me mandaban una de this is, these are, that is, those are. No es que me las tengan que mandar, como dije, ¿verdad? Pero si usted quiere que le revise, que esté bien, que ha entendido bien, pues yo con mucho gusto se las contesto. A veces me tardo un poquito más porque estoy en otras clases, pero cuando tengo libre, pues me pongo a ver qué me han mandado. All right, so that, that's very nice. Thank you, guys. A ver, so yesterday we were talking about questions with where, all right, usando el verbo to be, y decíamos que where <coughs> pertenece a unas... A unas palabras. ¿Cómo se llaman esas palabras? No lo vean en su cuaderno. Acuérdense. Yes, Walter. What's the name? WH words. WH question words. Yes, or WH words. Very good. Ok. Tenemos siete. Creo que les puse ayer. A ver cuáles son. A pesar que solo vimos una. Nos concentramos en una ayer. Pero escribimos las otras por ahí. What are they? When, when, why, 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 who, who, uh -huh. how, 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 yes, how, which, which, very good, okay. Obviamente, where, ¿verdad? La que estábamos viendo ayer, where, very good. A ver, cuando usamos where, Hablamos de qué? Hablamos de tiempo, de persona, de razón, de lugar, de opciones. ¿De qué hablamos cuando decimos where? Del estamos lugar, preguntando. ¿Dónde? Yes, estamos preguntando dónde, ¿verdad? ¿Dónde está usted? ¿A dónde está usted? ¿A dónde vive? ¿A dónde estudia? ¿A dónde está ahorita? All right, so we have where. Acuérdese que igual veíamos que where lo podemos usar no solo para preguntar sobre dónde está usted, sino que de repente perdí mis llaves y digo, oh no, where are my keys? Y usted me dice, ah, teacher, they are in your bag or they are in uh, the car. Ya me ha pasado que ya las he dejado dentro del carro. Oh no, all right. Yes, Azalia, dígame. Teacher podría ser como de location, de localización del lugar. Claro, sí, de cualquier objeto. Imagínese que usted va a salir a Salia. De repente no encuentra la mascarilla y que la hizo. All right, so dice, where's my mask? ¿Verdad? Entonces de repente ya la anda puesta, pero ya como ya es parte de nosotros, ya decimos, oops. All right, so where's my mask? Is on my face. ¿Verdad? No puede decir in my face. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque usted no abrió su carita y no introdujo la mascarilla y la volvió a cerrar. Es on my face porque está sobre mi cara. All right, so it's on my face. No me va a decir in. Ok. Um, all right, entonces podemos, Asalia, muy bien lo dijo usted, podemos hacer el uso de where para localizar a una persona como algo. ¿Verdad? De repente usted dejó por ahí sentada a su hijo y de repente dice, ¿y qué se hizo? Aquí estaba... Anotando la clase, ¿verdad? Where is he? Ah, he's in the bedroom. 
is playing, um, I don't know, a video game. All right, entonces, hacemos esa pregunta para localizar a algo, alguien, all right, en una mascota inclusive, all right. En este caso estamos hablando with where. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes, si, si está por ahí algo que yo mencione, pues me lo dicen, all right. Traten de decírmelo a dónde está. Todavía no hemos visto esas prepositions, pero más de algunas ya no las sabemos. All right. A ver, yo le voy a decir, where is your cell phone? Where's your cell phone? Ajá, uh -huh. where's your cell phone? Uh, my cell phone. Oh, my cell phone is on the desk. Excellent, very nice. My, your cell phone is on the desk. Aha, otra persona, anybody else? Where is your cell phone? My cell phone is on the table. Excellent, Rosa. My cell phone is on the table. Very good. Okay, where is your cell phone? Ricardo, where's your cell phone? Como se dice vitrina. Está ah. en la vitrina. <laughs> um, in, uh -huh. Está adentro de la vitrina. Sobre. On, Sobre. Okay, on. so it's on the um, oh. window, no es como ventana, es como vitrina en este caso, pero déjeme que tiene otra más, ya se lo voy a averiguar Ricardo, me la puso difícil, very good, ok, yo no uso vitrinas todos los días, <laughs> all right, very good, a ver, um, Iris Regina, where, listen Iris Regina, where are your keys? Your house keys to open the house. Where are they? My keys are in on the porch. Okay. Están sobre o están adentro? Uh, ah, están adentro. Yeah. Okay. En ese caso, si dijéramos, they are in my purse, verdad? Porque están adentro de su cartera. Muy bien. Very nice. Yeah. Thank you. Showcase. Sí, podría ser. Sí, showcase de Gemo, lo está bonito, me gusta. <laughs> All right, very nice. Okay. All right, let's see. Um, edit. Where mm -hmm. is your wallet? Hi, Samuel. Hi, Samuel. Voy manejando, pero estoy pendiente acá escuchando. Okay, perfecto. Con cuidado ahí. All right, póngalo okay. en solo oiganos. All right, very nice. A ver, a uh, where is Samuel? Ajá, ¿dónde está Samuel? Where is Samuel? He's in the house, in the office, in the swimming pool. Where he is in, the, in the, the, the car. Yes, he is in the car. Very uh, good. Yes, no lo distraigamos. Aha. Edith, where is your money? Um, the money is in my bag. Excellent. Very nice. The money is in your bag. Very good. Um, Anna, where are your glasses? Anna, Moss, where are your glasses? Um, <laughs> where are your glasses? Um, permítame aquí, um, Um, my glasses uh, is in my face. All right, vamos a ver. Sí. Um, thank you. Uh, we have my glasses. Está bien. My glasses. ¿Cuántos lentes tiene? Tiene un lente. Uh, uh, dos lentes. Are. are. Muy bien. My glasses are. Are. Vamos in, a decir in or on, Ana. On. On, porque está sobre su rostro. Exacto, mm -hmm. está sobre su rostro, ¿verdad? Very good. Mm -hmm. Señor. Ok. okay. Señor. Y Señor. Sí, Señor. Sí. Y se podría decir my glasses in from my, fa my face. Sí, pero entonces oh. es así. On from, on from, on. Yes. Natalia, okay. entonces están así. Ah, ah okay. Yo digo, okay. they are in front of my face, están así. Yeah, yeah. Yeah, very good. Okay. Very nice, very good. Let's see. Um, Maria Julia. 
Vamos a ver qué le preguntamos a María Julia. María <risa> Julia, where is where is your notebook? My notebook, my no, notebook eh, are on, on the table. Muy bien, María <coughs> Julia, ¿tiene uno o varios notebooks? One. Ok, entonces diríamos, my notebook is, ¿verdad? Acuérdense que es, es uno, ¿verdad? My notebook is on the table, en caso que tuviera dos o tres, my notebooks are on the table. Miren todos a Giovanni. All right, Giovanni, si logran ver al compañero Giovanni, él tiene algo atrás. All right, a painting, a picture. Yes? Si yo le pregunto a Giovanni, Giovanni, where is your painting or where is your picture? ¿Qué me podría decir, Giovanni? Cuénteme. Todos pensando también. A ver, ajá, Giovanni. Uh, my picture is back to me. Ah, ah, ok. Sí, podría ser una opción. Ya vamos a ver bien esa. ¿Otra opción cuál podría ser? ¿Alguien más que me ayude? He is the picture behind. Mm. ¿Quién me dijo eso? Ah, it is. All right, very good. Ok, entonces decimos, his picture is behind. Sí, behind. Muy bien. ¿Otra posibilidad? No. Seña puede ser from the wall de pared. Ah, muy bien. A esa casi, casi llegamos. Muy bien. Tendríamos que decir, the picture is on the wall. No decimos, no decimos, seguimos no diciendo en porque usted no rompió la pared y metió la, el el retrato o la pintura, ¿verdad? Decimos on porque está sobre la pared, on the wall. ¿Ok? Yes. Uh -huh. Very good. Solo déjeme ver algo aquí que necesito asegurarme de algo. All right, yeah. Ok, very nice. Ok, entonces, today vamos a unir el, eh, seguimos uniendo el tema con cosas. Prepositions of place. Hoy vamos a ver prepositions of place. Yo sé que ya vieron su video. All right. Eh, si no, lo haré después. Voy a tomar la asistencia en lo que vamos preparando the prepositions of place. Alberto Enrique Mesa López. ¿No está Alberto ahora? All right. Ana Imperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Ever, no. Iris Regina Hernández de Cardona. Iris Rosario Benítez Present. de Hernández. Present. En Q, Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Katherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Ovidio Baltasar Orellana Granado. Reina Edith Ramírez de González. Ricardo Fabricio, Present. thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Thank you. Rosa María Granados Esquivel. Present. Present. Sí. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Okay. Present. Ya, ya le voy a cambiar también nombre, Samuel, oh, eh, porque me aparece como Galaxy. All right, Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Estefania Alexandra Barahona Álvarez. 
present. Tania Stephanie Rodriguez Choto. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. ¿Alguien sabe sobre Wendy? Ya tenemos varios días y no ha entrado Wendy. Mm. All right, ok. Solo déjeme cambiarle el nombre aquí a Samuel. Acuérdese siempre de entrar con su nombre completo según tú y, ¿verdad? Samuel Eliseo. Teacher, las que escribieron fue él y Tania. Decían de que por emergencia no iban a estar. Sí, ok. Sí, sí, gracias. Very nice. Berríos, berríos. Very good. Ok. All right, guys. So, we're going to practice some prepositions of plates. Ok. Si usted ponga en su cuadernito, usted sabe el tema que vamos ahora porque ya vieron su plataforma. All right. Entonces decimos prepositions of place. All right. No vamos a ver todas. Hay, muchos, hay muchas más, but we're going to see a few. O las más conocidas. Tenemos aquí. Se las voy a escribir y luego vamos una por una. In, on, under, next to, behind. Uh, déjeme ver cuál otro tenemos aquí en la plataforma. In front of. Ay. In front of. ¿Siguen viendo mi pantalla? In front of. Yes, all right, very good. Entonces vamos a trabajar con estas. Hay más, all right? But we're going to talk about these ones. So we have in, on, under, next to, behind, in front of, okay? So we have two, four, six prepositions of place. Eso nos va a ayudar para poder decir dónde está algo, all right, que usted ande buscando, por ejemplo. Voy a dejar de compartir aquí. Entonces ya dijimos, ya dijimos aquí, oh, sorry guys, here I have my, ¿cómo, ¿se acuerdan cómo se decía esto? Hoy me, hoy robé la otra. What is this? Para meter cosas, ¿cómo se llama esto? What is this, guys? It's a bag. Yeah, it's a bag, but it's for pencils. For pencils and stuff. What's the name? Case pencils. No. Pencil case. Pencil case. Yes, it is. All right, so this is my pencil case. Vamos a jugar con my pencil case acá. This is my pencil case. ¿La pueden ver? Sí, ¿verdad? This is my pencil case. This, usted ahorita solo observe, all right? So, my pen, my pen is in my bag, in, all right, it's in my bag, yes, I take my pen, my pen is on, it's on my pencil case, or my bag, como se quiera, my pen is on, all right, now, my pen is under, la vemos ahí, under my, ahí vamos, ahí está, my pen is under my pencil case, under, all right, like here, under, entonces tenemos in, on, under, my pen is in front of my pencil case, in front, yes, and my pen is next to, next to my pencil case, yes, Behind, it's here, no lo ven, porque lo pongo aquí. It's behind my pencil case. All right, entonces tenemos in, I put it in, yes. On, I put it on, it's here, on. Under, it's here, under, all right. In front of, next to, behind, yes. Those are the prepositions. A ver, tome algo así como yo, que agarré mi, mi um, estuche, usted puede agarrar un celular, un cuaderno, lo que usted quiera. Bueno, sí. Y otro objeto, un lápiz o otra cosa que tenga a la mano. Y me las pone a la vista porque lo sé, así como lo estoy, me están viendo a mí. Excelente, very nice. All right. Everybody ready? Yes. Azalia, ¿qué tiene? Enséñeme sus objetos. Excelente. Rosa, ¿qué pasó? No veo. Ah, muy bien, Rosa. Perdóneme que no la veía. A ver, ¿y Regina? 
Con su cartera, Regina. Ah, excelente. Wow, the money. Money, money. Very good. Juan. Yes, Ruth. Very nice. Uh, Anne Edith. Very nice. Thank you. Okay, very good, Marcela. Okay. Yo le voy a decir la preposición. All right. Yo solo le voy a, le voy a decir lo siguiente. Yo le voy a decir... Um, le voy a decir put it. Put it es colóquelo. All right. Or póngalo. Porque todos tenemos un objeto diferente. All right. Entonces yo le voy a decir put it in front of. In front of. All right. Todos poniéndolo in front of. Tiene dos objetos, right? In front of. Necesito ver los dos objetos ahí. Very good, Ricardo. Lo veo. Very good. Azalia, Rosa. Very nice, Ruth. Very good. Claudita, Juan. Excellent. María Julia. Very good. Yes, Ana. Kevin. Excellent. Silvita, Iris, Regina. Very good. Excellent. In front of. Put it under. Under. No me vean a mí. Usted tiene que acordar. Under. Excelente, Azalia. Very good, Ana. Excelente, Edith. Very good, Claudita. Yes, Iris Rosario, very good, Ovidio. Nice, Iris Regina. Silvia, under, yes, Walter, very good. Giovanni, yes, all right. Under, all right. Entonces ya vimos. In front, under, all right. Put it on. On, put it on. Excellent. On, aha, uh -huh. on. Very nice. Excellent, guys. On, very good, okay. Put it next to. Next to. Yeah, very nice. Next to. Excellent, guys. Very good. Yes. Mire que hasta una Pepsi me están enseñando por ahí. I'm hungry. <laughs> very good. All right. Ustedes me hacen sufrir. All right. Next to. Very nice. Put it. Algunos nos va a costar, pero ahí ingeniémonos. Ingeniémonos la. In. Put it in. In. All right. Yeah. A los que tienen celular, obviamente, no podemos, pero, pero la idea es que está dentro del estuche, podría ser, all right? Del case que tiene ahí, in, all right? It's in, yeah, very nice, in, yeah. Si tiene un cuaderno, very good, Iris Regina, very nice. Si tiene un cuaderno, ábralo y pone el lapicero o lo que tenga en, eh, adentro, ¿verdad? Yes, very good, Ricardo, nice, ok. Um, put it behind, behind, excellent, nice, behind. Ok, very good. Ok, very nice. Entonces ya vimos. Vamos a ir. In, in, everybody in, perdón, in, in, <ríe> ya lo confundí. In, all right, on, put it on, under, yes, next to, very good, next to, in front, Behind. Yes. Very nice. Ok. Ponga el objeto que tenía, que lo que estaba usando. No se preocupe. Ponga sus manitas. A ver. ¿Sabes qué? Al, al, es como los niños, ¿no? Cuando lo, lo hacemos y lo palpamos, se nos queda mejor. A ver. Entonces vamos a decir on. On. Oh. Yes. All right. In front. In front. In front. Very good. Next to. Next to. Next to. Behind. Behind. Behind, yes. All right. Um, under. Under. All right. In. Haga puñito su manita. In. All right, yeah. Very nice. Okay, very good. On. Que estamos oh. en kinder. Bienvenidos a kinder. Una foto así sería genial. Le voy a tomar, se lo voy a mandar al grupo. Pongan las manitas así. Excellent, very nice. On, all right. In front. In front. All right. Next. Next. Next, all right. Behind. Como que están descansando Behind. todos en la clase, ¿verdad? Behind, very nice, okay. Um, in. 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 Under. Under. Under, ¿verdad? Very nice. ¿Cuál nos falta? So, todos están, yeah, right? Ok, vamos a ver. Ya, yeah, next to ya está aquí, next to. All right, yes. Very good. A ver. Um, María Julia. Le voy a hacer un examen rapidito, María Julia. Siempre con sus manitas. Sí, la carita, María, no se aflija, María Julia. Right, very good. Siempre con sus manitas. A ver, in front of, María Julia. 
Very good. Behind. Mm. Excellent. Very good, Maria Julia. Very nice. All right. Next to Maria Julia. Next to, yes. Next to. Very good. In. All right. In. Under. Uh... Under. <laughs> yes. Under. This is my hand. It's under my other hand. Very good. Excellent, Maria Julia. Para no sentirme yo mal, María Julia, escójame usted a alguien. <ríe> no voy a escoger ah, yo. A ver. A Salia. A ver, a Salia, yes. All right, very good. Ajá, a Salia. All right. Um, under. Siempre con sus manos. Under. Under, very good. Um, in front of. Yes. Next to. Yes. Behind. Very good. On. <laughs> on. I see the on. On, right? On. Very good. All right. Um, in. In. Very good. All right. Very nice. Okay. Super. Very good, uh, Asalia. Very nice. A ver, Asalia. Someone else. Escojame alguien más. Walter. Excellent, Walter. Very good. All right, Walter. Uh, you know them all, Walter. A ver, um, um, next two. Excellent. <laughs> very good. Yes. All right. Very good. In. Oh, in. <laughs> very nice, Walter. Very good. On. Yeah, your hair is on, right? Very nice. In front of. Very nice, yeah, así como, ay, no entiendo esta teacher, right? Very nice, in front of, very nice. Um, under. All right, very good, Walter, very nice, very creative, very good. Uh, me falta alguna. Uh, behind? Okay. <laughs> behind, very good, Walter, yeah, very nice. Okay, entonces, yes, estos dos are prepositions que ahora usted puede decir Uh, where is, en el caso de Ricardo, where are, usando are, porque estamos hablando de sus camisas, where are his shirts? Y dijéramos, they are, ¿a dónde están? Behind. 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 Very good. Behind Ricardo. Very nice. All right. ¿Dónde estoy yo? De ustedes. Where am I? In front. In front. In front. Yes, um, very okay. good. Okay. Um, I can say, for example, miren a la foto de Ana si la logran ver. Eh, where is the door? Pareciera que está aquí the door de Ana, ¿verdad? Entonces sería que? Next to. Next to. Next to, yes. All right. Next to. Next to, yes. Very good. Um, Alguien ha de tener algo de algo debajo. Yo tengo, de hecho, una crayola. <laughs> Where, te, what is under you? Miren que tienen abajo en el suelo por ahí o debajo de, su, de donde estén sentados. What is there? A shoe. <laughs> a I sign, know. A shoe. A purse. <laughs> okay, pens. No me va a decir dinero, niños, porque si no lo quieren, pasen. ¿no? My dog. Box. Your dog, your watch, okay. Box. Ah, uh, your box. I have a crayon. All right. My crayon was under. Ahí estaba. Crayon. All right. Very good. Okay. Entonces, hoy podemos ya decir no solo in or on. Podemos decir next to, behind, in front of. Yes. We can say under, obviamente, in and on. No sé si tienen preguntas ahorita al respecto. Uh, teacher. Yes. Se puede decir, my laptop is in front of a mine. My laptop is... De mí. O sea, ¿cómo decir que la laptop está enfrente de mí? Ah, in front of me. Me. Uh, me, uh -huh. me. Yes, me. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Enfrente de mí. Yeah, in front of me. All right, yes. Por ejemplo, yo, I am in front of you. All right. Yes, all right. Las camisas de Ricardo están behind him. Están detrás de él. 
All right, behind him. Si fuera mujer, algo que está detrás, por ejemplo, perdón, que hay mucho bien. Eh, yo veo, creo que hay una puerta, no sé, Ruth, detrás de usted hay una puerta, Ruth, ya. Entonces, como estoy hablando de ella, voy a decir behind her. All right, porque es detrás de ella. Ok. Yeah. All right. Very nice. Entonces, yeah, we have different prepositions here. Solo voy a compartirles esto acá. No es que lo vayamos a ver todo. Here is 2.9 prepositions. All right. Y están igual acá. Mire, where are the keys? The keys are in the box. In the box. All right. Or where are the keys? The keys are, porque son dos. The keys are in front of the box. Where are the keys? The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are next to the box. And the keys are under the box. Okay? Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a hacer una actividad que es, eh, es repetir. ¿verdad? Acuérdense que es como todo en la vida. Lo repetimos, repetimos, repetimos hasta que lo asimilamos, ¿verdad? Y eso le pasa a un bebé, le pasa a usted cuando aprendió a manejar, en, y manejó, 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 practicó hasta que entendió que el clutch y luego no sé qué y whatever. All right, si el caso fuera estándar, si es automático, más fácil. All right, pero todo lo practicamos y todo es base de repetición. Entonces, cuando se vayan a sus grupos, escojan algo. Por ejemplo, si usted está trabajando conmigo, yo voy a escoger mi pencil case y mi pen. All right, algo sencillo. Entonces, entre las dos, por ejemplo, yo estoy trabajando con Vane, vamos a hacer oraciones y las vamos a escribir, Vane. All right, vamos a escribir, the pen, all right, the pen is on the pencil case. Y vamos a hacer las oraciones, una oración por cada preposición del lugar. The pen is on the pencil case, the pen is under the pencil case, the pen is next to the pencil case, the pen is in the pencil case case no entra. All right, the pen is in front of the pencil case. Al final creo que son seis, seis preposiciones, in, on, under, behind, next to, in front of. ¿Me falta una? ¿Solo eran seis? Sí, ok. Entonces son yes. seis oraciones, ok. Ahora, a esto le va a agregar, ustedes como están trabajando en grupo, van a poner where is the pen, para cada oración, para que usted se acuerde que cuando pregunta es esa forma, where is the pen, si es singular, si ustedes como grupo deciden trabajar con algo plural, perfecto, pero entonces ya no va a ser where is the pen, sino que where are the glasses, ok, porque son dos, where are the glasses, y entonces usted va a decir the glasses are no me va a poner is, porque usted no solo tiene un lente, tiene dos. Yes? Yo no le voy a decir si va a ser singular o plural. Ustedes deciden. Lo que sí les estoy diciendo es que es una oración por preposición. Y en todas va la pregunta, where is the pen? Where is the pen? Where is the pen? Se le va a quedar y después le voy a caer mal porque va a decir, teacher, ya me aburrí con where is, pero ni modo. All right? So, ¿entendemos lo que vamos a hacer? Yes? Super. All right. Excellent. Let's go. Vamos a ver. Somos. Yeah. Okay. Let's go.
Hi, Stephanie. Hi, Sandrita. Hola. Se salió. Hola, buenas tardes. Hola. Nosotras, nosotros ya terminamos el ejercicio. Ah, ok. All right. Very good. Ya está Carlos Buya. ¿Estaban juntas las dos? Sí. All right. Ahorita ya vienen los demás compañeros. ¿No les costó? Eh, no, teacher, solo una consulta. Dígame. Eh, vaso plástico y aunque sea vaso de vidrio, sería de la misma forma que se dice. Um, usted puede decir plastic cup y ya no necesariamente uh -huh. glass. Ajá. Uh -huh. Pero sí. siempre es... Ajá, porque si sí, es sí, vaso de vidrio, sí tendría que ser glass. glass. Uh -huh. Sí. Y en la otra bueno. podríamos jugar con plastic cup. Plastic cup. Ajá. Uh -huh. Very good. All right, guys. Very good. Let's see. Thank you, Sandra. Very good. Everybody finished? So, so, yes. Lograron terminar, avanzaron. Okay. Very good. Excellent. Okay. I'm going to show you this. Creo que ya vienen todos de regreso. I'm going to show you this right now. Vamos a agregarle una más. All right. Tenemos aquí under, in, on, in front of, behind, next to, y ahora tenemos esta, between. Entre. Entre, exacto. ¿Verdad? Usted está, si aquí yo tuviera dos personas, a Alejandro y a Rafael, yo dijera, I am between Alejandro and Rafael, porque estoy en medio o entre ellos. All right. Or my computer is in front of my paper and my mouse. Or between my paper and my mouse. All right? Because I have my mouse here. Okay. Entonces, esa sería la única que vamos a agregar ahorita o la última, between. All right? Now, si se fija aquí, vamos a ver estas nada más. The mouse is on the box porque está sobre la caja. All right? Where is the boy? The boy is under the tree. Yes, mire la pregunta, where is the boy? All right, the boy is under the tree. O podemos decir, he is under the tree. O póngale un nombre, ¿cómo le ponemos a ese niño? Pongámosle nombre. Diego. Pablito. Ah, Pablo, Diego. All right, Entonces, Pablo is under the tree. Diego is under the tree, es lo mismo. Podemos decir the boy, podemos decir he, o, the, o Diego, o Pablo, ¿ok? Where is the cat? The cat is next to the ball of thread. Esta es la lana. All right, next to the ball of thread. Otra forma de decir next to es beside. All right, es como un sinónimo, ¿verdad? Podemos decir next to or beside. Where is the ball of thread? Ah, the ball of thread is next to the cat. Porque están a la par. Podemos decir next to o beside. Cualquiera de las dos es, es, es correcta. En este caso estamos viendo next to. Where is the rabbit? Ah, the rabbit is behind the tree. All right, is behind the tree. Where is the little man? The little man is in the box. In the box, okay? Where is the dog? The dog is under what? The table. The it's table. under the table. Very good. The dog is under the table. Very nice. Where are the flowers? Ah, the flowers are in the flower vase. ¿Se acuerda, Salia? Creo que fue la que me dijo del florero ayer. Yeah. The flowers are in the vase. Okay. They are in the vase here. Very nice. Where is the kitten? The little cat. The baby cat. Uh-oh. The kitten is... Between the puppies. Oops. All right. The doggies. All right. Acuérdense que para decir gatito es kitten y para decir cachorro es puppy. All right. Yes. Very nice. Okay. Where is the dog? The dog is next to the house. Podemos decir the dog is beside the house. All right. 
Ahora el rabbit. Where's the rabbit? The rabbit is in front of the tree. Where are the books? Si alguien de ustedes hicieron oraciones plurales, tuvo que haberles quedado así. Where are the books? The books are in the box. All right, si no la tiene así, y puso uh, the books are is, no puede, ¿verdad? O es una o es otra. Si usted puso the books are a uh, in the box, tampoco. El, el a uh, no va aquí. All right, yes. All right. Teacher. Hola. Yo hice una que eh, le puse where are, where are the, eh, no sé si era de, pero where are Ruth and Fabricio. Uh -huh. Uh, y luego la respuesta puse Ruth and Fabricio in front of. Ah, ¿y el verbo to be? ¿Dónde lo puso? ¿No lo puso? No, por eso le preguntaba que si, where are, entonces tendría que ver pues, uh, como le puse where are, Ajá. Ruth and Fabricio, sí. en la pregunta. Ajá. Y en la respuesta entonces tendría que decir Ruth and Fabricio are in the are in front of. Sí, ah, okay. sí. Okay. sí, sí. Acuérdese que usted puede eh, usar cualquier preposición, ¿verdad? Pero el verbo to be lo mantenemos, ¿ok? Si es singular va a ser es, si es plural va a ser are. Independientemente okay. estemos hablando de objeto, animales o personas, si son más de, de un, o sea, dos en adelante se vuelve are, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos que ponerlo, sí, muy bien. Ahora, usted puede jugar, Rosa, y para todos, usted dice, por ejemplo, where are Ruth and Fabricio, o puede decir, where are they, ¿verdad? Nombre, they, nombre. Y, y, exacto, y usted contesta con, they are, they or are. Ruth and Fabricio are in the house, porque están adentro de la casa, por decir algo, ¿verdad? Ok. Ok, very nice, thank you, Rosa, very good. Okay. Where you look at the cat, big cat. Where is the cat? Ah, the cat is sitting in the corner. Está castigado el gato. All right. Where is the apple? The apple is on the box. Where is the teacher? Ah, the teacher is in front of the laptop. <laughs> Not in front of the blackboard. All right. It's in front of the laptop in my case. Okay. Where is the ball? The ball is between the shoes. Porque está en medio o entre los zapatos. Yeah? Where is the man? The man is behind the tree. Si le ponemos nombre al hombre y le pongo Juan Carlos, uh, Juan Carlos is behind the tree. ¿Verdad? Nombre o pronombre. Mm -hmm. All right. Mire lo que dice. Do you have questions? No. All right, pues mire lo que hoy dice. Yo les dije que un día les iba a decir esto. Get a notebook for a test. Oops, tenemos un examen rapidito. Como no hay questions. Oh. Uh -oh. <laughs> no es nada malo, no se preocupen. A ver. Mírenlo ahí. Usted vaya poniendo el numerito nada más. Ok, pone el número uno. Para, vamos a poner, the bird is, ese es un pajarito, vamos a dejarlo como pajarito aunque sea un búho. The bird is, y haga la uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete. Le doy cuatro minutos tiene. Hurry up. Es su test ahora. <risa> Pero lo vamos a hacer así verbal. No, escríbalo. Ok. Y ya después elijo a siete. Para que me digan cómo escribieron esas.
finished? Ready, teacher. Excellent, very nice. Everybody else is finished. Finish. Excellent. A ver, voy a ver de mi lista aquí. Vamos a ver. Number 12, Marcela. Marcela María. All right, number one. Ajá, Marce. Perdón, ¿cuál le tengo que decir? La primera. Es que usted de mi lista es la número 12. <risa> ah, este, between. Ok, la oración completa, ¿cómo le quedó, Marcela? La primera. The beer is between the box. Yes, ok. En este caso, como hay dos cajas, voy a decir the bird is between the boxes. ¿Verdad? Porque hay cajas. Ah. En medio. Muy bien, pero no, maestra, muy bien. A ver, number um, three, Claudia. Number two, ajá, Claudita. Claudia. Ahorita, teacher. Okay. The beer is in front of the box. Excellent, very nice. A ver, number 24, Stephanie Alexandra. Stephanie está por ahí, numbers para que haga la número 3. Solo que no sé si puede ahorita. All right, maybe not. A ver, Edith, regáleme la 3. Uh, the beer is in on the box. A ver, Edith, the bird is. The bird is in. The box. Excellent. Very good. All right. The bird is in the box. Solo una preposición, ¿verdad? The, the, the bird is in the box. Very nice. Thank you. All right. Let's see. Um, Ricardo, number four. The bird is next to the box. Very nice. Thank you. All right. Giovanni, number five. Uh, the beer is behind the box. Very nice. Yes, very good. All right, veamos aquí. Jolix. Uh, hola, hola. ¿Quién me dijo Stephanie. Yo, okay. yo ah, Stephanie. Okay. Es que estaba vendiendo, perdón. No, no se preocupe. Tranquila. A ver, number five. Five sería... Uh, the beer is on the box. Eh, Ricardo, se me dijo las cinco o las seis. La cuatro, no, la cuatro le dije. Ah, vaya, entonces Stephanie sí, ¿verdad? The bird is... Las cinco. Las cinco, entonces, Stephanie. The bird... Giovanni le dijo las cinco. Ay, perdona, pues era las... Ay, Dios, estoy confundida. Yo, Stephanie, discúlpeme, la número seis. Ah, vaya, right, ok. Sería the bird is... On the box. Sí, exacto. Very nice. Thank you, Stephanie. Thank you. Gracias. Thank you. All right. And Sandra, number seven. Sería, the beer is under the box. Muy bien. Super. Very nice. Okay. ¿Quién sacó diez? Excellent. Very nice. Oh. <laughs> Excellent, guys. Very good. Okay. Yes, that's very nice. A ver, les voy a dejar esto. Lo vamos a empezar Peter, a hacer. Hola, dígame. Este, dijo que en, en between se decía como estaba en medio. Dijo usted que se decía, the beer is between in the boxes. No, between the no. boxes. Quítele el in, María Julia. Ah. The bird is in the boxes nada más. Perdón, the bird. the bird is between the boxes. <risa> ya me está confundiendo. Ah, lo siento, I'm lo by. siento. The bird, ahorita se lo escribo. The, the, the bird is between the boxes. Ajá. Ah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. All right, ahí está. The bird is between the boxes. All right. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. De hecho, cada vez que usemos la preposición between... De lo que está entre, entre medio va a ser plural siempre, ¿verdad? Porque vamos a tener dos cosas, dos cuadernos, dos personas, dos edificios. Usted dice, my house is between uh, houses, all right? It's between, I don't know, hospitals, ¿ya? Yeah? 
porque está en medio de dos cosas. All right? Entonces, la, eh, en este caso, the vertices between the boxes tiene que ser dos porque estamos hablando de que está en medio. All right? Hágame un favor, tómele foto a esto y le va a quedar de tarea. All right? Solo para que practiquen, porque yo creo que sí se ponen a practicar, pero solo por cualquier cosa y no, y se olviden del inglés todo el día hasta mañana a la una. All right, I want you to take a picture of this. Vamos a ver. Solo esta, la primera, esta. A ver, pero, ok, la voy a poner aquí porque tiene que ver la imagen. Prepositions of place. Tome la foto a esa imagen, a la moradita. Yes. Y hoy tome la foto a del 1 al 12. Y va a usar nada más in, on, under, behind. Y between. No le haga ¿Puede, puede bajar la imagen nuevamente por. Gracias. Ok. Acuérdese que lo importante es la plataforma, ¿verdad? Esto es nada más un extra. Usted terminó la plataforma y puede hacer esto. Si no me termina la plataforma, no. Hablando de eso, ¿cómo van con la plataforma y las tareas? ¿Vamos bien? ¿Van al día? ¿Ya? Yo Muchas creo gracias. que las primeras no hice porque no las sabía usar. De hecho, todavía me cuesta, pero voy a ver si me pongo al día. Sí, Rosa, ahora. tiene que hacerlo. Muy bien. Cualquier cosa ahí me, me dice. Solo me tiene paciencia. De repente estoy como en otras clases. Dígame, Ricardo. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, cada vez que uno acaba el video en la plataforma, ¿verdad? Eh, eh, en, al final dicen de que es de, de poner como ejemplos en el foro, ¿verdad? Es necesario, porque yo ya... Eso es, más, la... eso es más para más práctica para usted, Ricardo. All right? okay. Lo que usted tiene Entonces, que el foro de discusión lo vamos a usar. Si usted quiere, sí. Usted puede poner ahí algo, all right? y alguien más puede contestar o le puedo contestar yo. All right? Ajá. Pero lo importante es la plata, las tareas, ¿verdad? Los, los knowledge checks. Eso sí, eso sí los tiene que hacer. Lo demás es como un extra. Es como la, eh, la tarea eso, que eh, le acabo de dejar ahorita. All right, very good. Yes, dígame, María Julia. Eh, ayer estaba diciendo usted que ya, ya este, habíamos pasado a la sección 2, ¿verdad? De ahí este, haciendo las tareas. Sí. Ah, uh -huh. este, y la otra es que... ¿Cuáles tres son los que dijo que íbamos a usar con la imagen? La preposición. Sí. Eh, ahorita le digo que no me acuerdo. In, on, under, y be in, on, under, behind y between. Teacher, okay. ¿puedes poner la imagen de nuevo, por favor? Cuatro vamos a usar, teacher. Sí, ahorita solo cuatro. Sí. Ah, bye. Gracias. Bye. Que no me salió bien la foto. Ah, vaya. Sí, Chelsea, ya estamos en la, en la plataforma, en la segunda parte. Siempre podemos entonces eh, ver la primera parte. No va a haber ningún problema porque como yo no, no estoy actualizada. No, no hay ningún problema, Rosa. De hecho, usted la puede terminar toda si quiere mañana. Si usted dice esto, me lo puedo ya. Usted so. en la plataforma. O puede retroceder y buscar alguno que usted dice, ah, ya entendí o no lo había podido hacer porque no sabía cómo, y hoy ya puede hacerlo, puede retroceder, o sea, usted puede, la, acuérdese que la plataforma está abierta 24-7, ¿verdad? Sí, porque la tarea de, de la clase de hoy la hice, pero me equivoqué un montón de X que me salió. <risa> no se preocupe, ok, tomo asistencia porque me tengo que ir, tengo otra clase. Alberto Enrique Mesa López, eh, Ana Emperatriz Mos Vides. Presente. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present teacher. Edma Azalia Peña de Platero. Present teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present, Miss. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Ovidio Baltasar Orellana Granados. 
Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present, Samuel Berríos. Thank you, yes, Samuel. Present. All right, Sara Elizabeth Requeno Salazar. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Presente. Yes. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Presente. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Presente. Thank you. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. All right. Thank you guys so much. Los veo mañana. No se pierdan la clase de mañana. Es la última de la semana. All right. Bye, guys. Have a nice bye, afternoon. Bye. 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 Bye.